欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：大制作剧本《清三行》即将播出，男主换脸王鹤棣，是福还是祸？《清三行》这个故事可谓是一部让所有人都会后悔的剧。2019年，在网络上备受关注的《清三行》在发文前选择了杨紫作为英雄。杨紫不仅演技和人气都非常好，就连流量也是90后小花中的佼佼者。在选择男主角的时候，为了避开堵车，男主角选择了男主角吴某凡。可以说，如果启用了两者的流量和粉丝，这个故事完全可以爆发。这个故事完成于2020年，原本期待在2021年与大家见面，但是因为男主吴某凡的事情，直接影响了这个故事的播出以及封禁直播，影响了这个故事历史的传递。据说这部鹅厂的投资已经达到了四亿。而且这部剧是女装剧，所以不需要在故事中加入特效制作等等。四亿必须花在其他项目或服务上，所以这部鹅厂戏是绝对走不掉的。所以在吴某凡出事的时候，导演也尝试过换角色或者做 AI 换脸。事实上 ，AI 换脸在过去就有研究。最开始，三千鸭杀青青学姐被 AI 张丁丁变身，直接成了微场面，反应太差，网友直接吐槽。这部剧的导演也考虑到了这个问题，一开始就没有选择 AI 改造方式，而是选择了人来进行复刻。从最开始的林更新到陈飞宇，再到后来的张彬彬，都被拒绝了。今天有消息称，《清暂行》预计2023年上映，女星将 AI 换脸王鹤棣。有人惊讶，有人悲伤。对于这个消息，很多网友都非常不满。本故事改编自私德清寒的故事《簪中路》，讲述了某天皇家灭门的故事。自幼擅长破案的女儿黄子霞前往北燕求助李叔白崇审灭门案。一段爱恨情仇，轰动大唐的密室一点一点被揭开。杨子也在这个故事上下了功夫，据说他在队里待了八个月。而这个故事中的黄子霞这个角色是一个非常聪明、逻辑性很强的人，所以这个角色也是杨子最大的责任，因为他和之前杨子的角色不一样。杨子也表示。这个角色不属于自己的舒适圈。对于王鹤棣来说，《苍兰诀》这个角色让他一炮而红，粉丝直接涨到二十三万。虽然后来的浮屠原明星比《苍兰诀》弱，但开播之初也达到了九千，更是各种节目的常驻派。如果能请他再拍这部电影就好了。毕竟王鹤棣作为当下知名的流量明星。是要和杨子搭档的，一把椅子。也有人说，如果杨子在中枪，他会全力配合。毕竟杨子为了那份股份付出了很多，不想看到他毁了。虽然说重拍要花不少钱，但是以杨子和王鹤棣的演技和流量，这部剧要是播出的话，肯定会一如既往的火爆。毕竟还有很多人在等待这个故事呢。但是在 AI 给王鹤棣换脸的同时，鱼儿还是觉得不对。其实王鹤棣的戏份很多，这部踢球戏份还不错。不管怎么说，吴某凡身上的妆容和头发都很复杂，结果不好。王鹤棣不仅会失去粉丝，还会影响他以后的职业生涯。如果王鹤棣出现在这个故事中，可以增加这个故事的播放量和关注度。但是很多网友表示，王鹤棣到现在还在没落，怎么可能？求求你离开他！等等。
。虽然这个故事不能播出，但是关注度还是很高的。来自人工智能导演的换台，让这个故事走上了和平的道路。其实这个故事从鱼儿的角度还是很期待播出的，但不管怎样。还是希望换了角色的演员再接。事实上，如果 AI 设计失败，不仅会影响口碑，还会让观众伤心。如果王鹤棣出现在这个故事里，你觉得是福还是祸？大家觉得清赞行有望出柜吗？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞。评论和订阅，祝您生活愉快，充满活力。再见。